হিমাচলে ঘুরতে এসে লোকাল খাবার নিয়ে এবারের গল্প গরমের ছুটি পড়ার সাথেই পরিবারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে এবারের গন্তব্য হিমাচলের পাহাড় কলকাতা থেকে দিল্লি চন্ডীগড় হয়ে পৌঁছে যাবো হিমাচলের কোলে এই পুরো সিরিজে থাকবে কিন্নরা স্মৃতির লোকাল খাবার নিয়ে গল্প কিন্তু তার আগে যদি এখন এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অনুরোধ রইল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার সারাহান থেকে আজকে এগিয়ে চলেছি রাকচামার চিৎকুলের দিকে সারাহান থেকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের ড্রাইভে বাধাল বলে একটা জায়গা আছে এইখানে রোড সাইডে লিটিল শেফ হাইওয়ে ধাবা এই ধাবা এই এরিয়াতে ট্রাভেলার্সদের মধ্যে বেশ পপুলার তাহলে চলুন ধাবার ভেতরে গিয়ে দেখি কি খাবার পাওয়া যায় এখন বসে আছি ধাবার রুফটপে হিমাচলীদের ব্রেকফাস্টে ফেভারিট খাবার হলো রাজমা চাওয়াল সঙ্গে কারি তাহলে আমি পিছিয়ে থাকি কেন আমি অর্ডার করে দিলাম হিমাচলী রাজমার বেস হলো দই দিয়ে দইয়ের মধ্যে নানা রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে কারির মিশ্রণটা তৈরি করা হয় বেশ কিছুটা ঘিয়ের মধ্যে গোটা মশলা পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করে ওপরে দইয়ের মিশ্রণটা ঢেলে দেয় সবশেষে সেদ্ধ করা রাজমার রাজমার স্বাদে প্রচুর মশলার খেলা ইন্টারেস্টিং দিয়ে এর মধ্যে আদা রসুন টমেটো কিচ্ছু ব্যবহার করা হয় না এরপরও এত দারুণ ফ্লেভার রাজমা আপনি রুটি বা রাইস দুটো দিয়ে এনজয় করতে পারবেন আর কারির সাটল ফ্লেভার একমাত্র গরম ভাতের সাথে সবচেয়ে ভালো লাগে পাহাড়িদের কাছে এসব হলো এখানকার কমফোর্ট ফুড অন দ্য কন্ট্রারি কারি হলো দই আর বেসনের মিশ্রণ থেকে তৈরি হয় গরম তেলের ওপরে গোটা মশলা ভেজে তার মধ্যে দই আর বেসনের মিশ্রণ ঢেলে দেয় শেষে আদা পেস্ট আর ওপর থেকে ফ্রেশ কারি পাতা এর মধ্যে কোনো রকম পেঁয়াজ পাকোড়া থাকে না ধাবাতে দুজন খেলে খরচা পড়বে তিনশো টাকা মতো ধাবা খোলা প্রত্যেক দিন সকাল ছটা থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত আসার জন্য গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমার সামনে রক টানেল যাকে লোকালসরা কিন্নরে ঢোকার গেট মনে করে পাথরের এই শেপ এত ডেঞ্জারাস দেখে মনে হয় যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে ওয়ান অফ দ্য ডেঞ্জারাস মটরেবল রোডস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্রচুর মুভিতে এই রক টানেল ফিচার হয়েছে শিমলা ডিস্ট্রিক্ট ছেড়ে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কিন্নর ডিস্ট্রিক্টে রাখছামে হোটেল রুপিন রিভার ভিউতে আজকে রাত্রিবাস সাংলা থেকে চিৎকুল যাওয়ার পথে সাংলা থেকে বারো কিলোমিটার দূরে এই রাখছাম গ্রাম সাংলার কোলাহল পরিবেশ থেকে দূরে থেকে রাখছামে নির্বিধি পরিবেশ থাকার মন্দ অপশান নয় এই হোটেলে থাকার মেইন কারণ হলো এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য চারদিকে তুষার শৃঙ্গ পাহাড় আর নিজ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাসপা নদী যত দূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ শুধু দৃশ্য দেখে মন ভরবে পেট ভরবে না তাই চলে আসলাম হোটেলের রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টের থেকেও কিন্তু মন্দ ভিউ নয় লাঞ্চে লোকাল কুইজিনে ট্রাই করব বাকফিট চিলা সঙ্গে কিন্নারি আলু উইথ বাটার আর লোকাল মাটন কারি বাকফিট আমি লাস্ট খেয়েছিলাম ভুটানে এইরকম হাই অল্টিটিউডে বাকফিটের চাষ হয় আর এই বাকফিট দিয়েই তৈরি হয়েছে এই চিলা এই বাকফিট আটার থেকে কিন্তু যথেষ্ট হেলদিয়ার অপশান চিলার সাথে প্রথমে কিন্নারি আলু উইথ বাটার ট্রাই করছি এই এলাকাতে বাকফিটের সাথে আলুর চাষ হয় তাই বলতেই পারেন দুটোই লোকাল ডেলিকেসি আলুকে আগে ভেজে কাজু পেস্টের গ্রেভিতে রান্না করে 
আলুটা আমাদের কাছে কমন জিনিস হলেও কাজু পেস্ট দিয়ে আলুর ডিশ প্রথমবার খাচ্ছি এই ডিশটা খেয়ে বুঝলাম আলুর টেস্টে কতটা ডিফারেন্স হতে পারে লাস্টলি মেন কোর্সে এখানকার লোকাল মাটন কারি ট্রাই করব ফার্স্ট ইম্প্রেশনে বেশ নরম মাটন মনে হচ্ছে এবার খেয়ে দেখতে হবে আমাদের বাড়ির মাটন কারির থেকে এটা কতটা আলাদা মিটের কোয়ালিটি বেশ ভালো গোটা মশলা দিয়ে অল্প আছে অনেকক্ষণ ধরে রান্না করা হয়েছে এটা কিন্তু বেশ স্পাইসি স্পাইসি মানে ঝাল নয় কিন্তু প্রচুর মশলা খেলা শেষ পাতে মিষ্টি না হলে তো আমার চলবে না আমার আবদারে বাকুইটের হালুয়া সার্ভ করেছে লোকাল প্রডিউস ঘিতে বাকুইটের আটাকে ভেজে তার মধ্যে চিনি দিয়ে হালুয়া বানানো হয়েছে মিষ্টিটা বেশ ব্যালেন্সড তার উপরে ড্রাই ফ্রুটস ছড়ানো বেশ একটা রাস্টিক ফ্লেভার আছে চমে গেছে এরকম রিমোট লোকেশনে একটা ফুললি ফাংশনাল রেস্টুরেন্টে খেলে দুজনের জন্য পনেরোশো টাকা মতো খরচা করবে আমার কাছে এই দামটা একটু বেশি মনে হলেও এরকম রিমোট লোকেশনে সাংলা ভ্যালির মাঝে পাহাড়ের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে লাঞ্চ করার এক্সপিরিয়েন্স আর কভার হবে বলুন তাই একবারের জন্য হয়তো একটুকুনি খরচা আমরা করতেই পারি হোটেল রুপিন রিভার ভিউয়ের গুগল ম্যাপের লোকেশানটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম হেভি লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়লাম রাকছাম গ্রাম ঘুরে দেখতে দশ হাজার ফিট উচ্চতায় গ্রামের সৌন্দর্য আর শান্তির পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবেই মাত্র আটশো লোকের বসতি চারিদিকে নিস্তব্ধতা শুধু শোনা যাচ্ছে বাসপা নদীর গর্জন রাকছাম থেকে বারো কিলোমিটার এগিয়ে চিতকুল গ্রাম এগারো হাজার তিনশো নব্বই ফিটে ইন্ডো চায়না বর্ডারের শেষ গ্রাম হলো চিতকুল চিতকুল থেকে বাসপা নদীকে আরও কাজ থেকে দেখা যায় রাস্টিক পরিবেশে প্রকৃতির কোলে খানা পিনা করার এক অন্য অনুভূতি চিতকুলে প্রচুর ঘুরে পেয়েছে খিদে এখন হলো ব্রেকফাস্টের পালা চলে এসেছি চিতকুল মেমোরিজ ক্যাফে ব্রেকফাস্ট অর্ডার করলাম ক্যাফের ভেজ মোমো একদম সামনেই স্টিম করছিল ফ্রেশ মোমো আর লোভ সামলাতে পারলাম না দেখলাম এক পোর্শনে দশ পিস মোমো দেয় মোমোর র্যাপার না বেশি মোটা না বেশি পাতলা আর ভেতরে ফিলিংয়ে ঠাসা ফিলিং বলতে গাজর আর বাঁধাকপি তার সঙ্গে পেঁয়াজ আর আদার পেস্ট এর সঙ্গে চাটনি দিয়েছে সেটা বাদাম আর টমেটো চাটনি খেতে মোটামুটি ঠিকঠাক আছে মোমোর সাথে গরম গরম হট চকলেট শীতের সকালে কিন্তু বেশ ভালো অপশান এখানে হট চকলেট আপনি বিশাল থিক এক্সপেক্ট করবেন না একদম লিমিটেড রিসোর্সে এখানে এই ক্যাফেগুলো চলছে আসুন খান নির্ভেজাল আড্ডা মারুন আর এই স্মৃতি নিয়ে ফিরে যান তাই তো ক্যাফের নাম চিতকুল মেমোরিজ ক্যাফে ক্যাফে খোলা প্রত্যেক দিন সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত দুজনে খেলে খরচ পড়বে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা ক্যাফে আসার জন্য গুগল ম্যাপের লোকেশনটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখলাম আশা করি আজকের ফুড আর ট্রাভেল কন্টেন্ট আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না এরকম ফুডে আর কী ধরনের কন্টেন্ট দেখতে চান বা কোথায় চান আমি যাই একটু কমেন্ট সেকশানে জানাবেন কিন্তু তার আগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আপনাদের এক একটা সাবস্ক্রিপশান এই চ্যানেলকে অনেক দূর অব্দি সাপোর্ট করবে তাহলে আসি আজ দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা